Hi friends, this is Sumati Ravichandran. Welcome to my channel. If you are a new visitor to this channel, subscribe to the bell icon. Then you will get the latest videos in the updates. The first time of the coronavirus, the first time of the coronavirus, the first time of the coronavirus, என்ன பலாஸ்மா தெரப்பினா என்ன யாரு பலாஸ்மாவா டொனேட் பண்ணலாம் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் முழுவதும் கோவிட் நைன்டீனால மக்கள் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிரமத்துக்கு உள்ளாயிட்டு வர்றாங்க இது வந்து பேண்டமிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ ஏற்கனவே அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வேக்சின் இன்னும் சரியா கண்டுபிடிக்கப்படாம இருக்கிறதுனால மக்களுடைய உயிர் இழப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க அதனால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வழிமுறையா இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பிய வந்து எல்லாரும் இப்ப தொடங்கி இருக்காங்க இப்ப இந்தியாவிலையும் இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பி முறை வந்து தொடங்கி இருக்காங்க பிளாஸ்மா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாங்க பிளாஸ்மாங்கிறது நம்ம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் நிற திரவங்க இந்த ரத்தத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் அதாவதுங்க சிவப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டுக்கள் எல்லா செல்ஸும் உள்ள இருக்குங்க ரத்தத்துல இருந்து நீங்க இந்த செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிளியரா இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லோயிஷ் கலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் மஞ்சள் நிற திரவம் தான் வந்துங்க பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பிளட் பிளாஸ்மா எல்லோயிஷ் கலர்ல இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய பிலுருபின் ஹீமோகுளோபின் கரோட்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்பரின் இந்த மாதிரி பொருள் அதுல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்மா வந்து எல்லோயிஷ் கலர்ல வந்து அப்பியர் ஆகுங்க பிளட் பிளாஸ்மால பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாம இருந்தா அது பிளட் சீரம் அப்படின்னு சொல்றோம் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்னா ரத்தத்தை உரைய வைக்கக்கூடிய காரணிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த பிளட் பிளாஸ்மா ரத்தத்துல வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆக்குபை பண்ணுதுங்க டோட்டல் வால்யூம்ல இந்த பிளட் பிளாஸ்மா வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம நார்மலா பிளட் டொனேட் பண்ணும் போது பிளட்டை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து எடுத்துக்கிட்டுங்க அந்த பிளட்டை வந்து லெபாரட்டரியில வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல பிளட்டை ஃபில் பண்ணி அது கூட வந்து ஆன்டி கொயாக்லண்ட வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பிளட் பிளாஸ்மா தனியாகவும் அந்த செல்ஸ் தனியாகவும் பிரிஞ்சிருங்க சோ இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பிளாஸ்மா தெரப்பில வந்து இந்த எல்லோயிஷ் கலர் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பிளாஸ்மா மட்டும் எடுத்துங்க பாடியில வந்து செலுத்த போறாங்க பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாங்க பிளாஸ்மா தெரப்பி அப்படிங்கறது ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து நூறு சதவீதம் ரெக்கவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து பதினான்கு நாட்களுக்கு அப்புறமா வந்து ரத்தத்தை எடுத்து இப்ப கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ்னுடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த பிளாஸ்மா வந்து டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவாங்க சோ இங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாக்கும்போது ஏற்கனவே கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்ட உடல்ல வந்துங்க ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதிகமா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ எதிர்ப்பு தன்மை அதாவது இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆன்டிஜென் அப்படிங்கறது வெளியில இருந்து உள்ள நுழையக்கூடிய ஃபாரின் பார்ட்டிகல் அது வந்து வைரஸா இருக்கலாம் பாக்டீரியாவா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாங்க இப்ப நம்ம உடம்புல இயற்கையாகவே ஒரு ஃபாரின் ஆன்டிஜென் உள்ள வரும்போது அதை எதிர்க்கிறதுக்காக ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இம்யூனோகுளோபுலின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுங்க இப்போ கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்ட அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கவரி ஆனதுக்கு அப்புறமா அவரோட உடம்புல வந்து அதிகமா ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குங்க இப்ப அவருடைய உடம்புல இருந்து பிளட்டை எடுத்து இப்ப பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு செலுத்தும் போது இப்ப கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து அவர் ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கான 
பாசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்க இந்த ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் வந்து பிளாஸ்மா தெரபிய வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலையும் பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல கேரளாவில் திருச்சூர் பகுதியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐசிஎம்ஆர் நுடைய அப்ரூவல்ல அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பேஷண்ட்டை நிறைய பேர்த்த வந்து ரெக்கவரி பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பகுதியில வந்து இந்த பிளாஸ்மா தெரபிய வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட ட்ரீட் பண்றதுக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசு வந்து ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு எயிட்டீன் மெம்பர்ஸும் மதுரையில ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த பிளாஸ்மா தெரபிய பயன்படுத்தி அவங்கள வந்து ரெக்கவரி பண்ணிருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து பிளட்டை டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட் அதாவதுங்க கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டு அவரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெக்கவரி ஆகி ஆப்டர் போர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் அவர் வந்து தன்னுடைய பிளட்டை வந்து டொனேட் பண்ணலாங்க யாரெல்லாம் பிளட்டை வந்து டொனேட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து ஐம்பது கேஜிக்கு கம்மியா இருக்கிறவங்க இப்ப பிரெக்னன்டா இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் அதுக்கப்புறம் கிட்னி ப்ராப்ளம் லிவர் ப்ராப்ளம் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் இஷ்யூஸ் கேன்சர் பேஷண்ட் ஹை பிளட் பிரஷர் டயபெட்டிக் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வச்சிருக்க கூடியவங்க வந்து கட்டாயமா வந்து பிளட்டை வந்து டொனேட் பண்ண கூடாதுங்க பிளட் சாம்பிள கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா ஸ்கிரீனிங் மெத்தடாலஜியும் பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துங்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவாங்க டெல்லி ஹெல்த் மினிஸ்டர் சத்யேந்தர் ஜெயின் பாத்தீங்களா கோவிட் நைன்டீனால பாதிக்கப்பட்டாருங்க அவருக்கு இந்த பிளாஸ்மா தெரபிய பயன்படுத்தி ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அவரை வந்து கியூர் பண்ணிருக்காங்க டெல்லி சீஃப் மினிஸ்டர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பாத்தீங்கன்னா இந்தியானுடைய பர்ஸ்ட் பிளாஸ்மா பேங்க வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் லிவர் அண்ட் பைலரி சயின்சஸ் அதுல வந்து அவரு ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காருங்க இங்க வந்து ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸால இன்ஃபெக்ட் ஆகி அதுல இருந்து ரெக்கவரி ஆன பேஷண்ட் ஆப்டர் போர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் வாலண்டரியா வந்து பிளட்டை டொனேட் பண்ணும் போது அதுல இருந்து பிளாஸ்மாவை அவங்க எடுத்து இந்த பிளாஸ்மா பேங்க்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க இதுல வந்து இப்ப தற்போது கொரோனா வைரஸால இம்பாக்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய அந்த பேஷண்ட் டாக்டர்னுடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து இந்த பிளாஸ்மா பேங்க் அணுகும் போது அவங்களுக்கு தேவையான பிளாஸ்மாவை வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க கொல்கத்தால பாத்தீங்கன்னா சீப் மினிஸ்டர் மம்தா பானர்ஜி கொல்கத்தா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து இம்யூனோ ஹெமடாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த பிளாஸ்மா பேங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டிப்பா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு விஷயமா தாங்க இருக்கும் அடுத்தபடியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்ப ரீசெண்டா நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல வந்து பிளாஸ்மா பேங்க நம்ம கொண்டு வர போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் குறிப்பா சென்னையில பாத்தீங்கன்னா இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல் அயனாபுரம் ஓமந்துரர் ஹாஸ்பிட்டல் அதுக்கப்புறம் கிங்ஸ் இன்ஸ்டியூட் கிண்டி இந்த மூன்று பகுதியில கோவிட் நைன்டீனால இன்ஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்றதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவ் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அதையாவில் கேரளா பஞ்சாப் வெஸ்ட் பெங்கால் டெல்லி தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா இந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாநிலங்கள்ல கோவிட் நைன்டீனால இம்பாக்ட் ஆன அந்த பேஷண்ட வந்து ரெக்கவரி பண்றதுக்காக இந்த பிளாஸ்மா தெரபிய வந்து இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க இந்தியாவிலேயே கோவிட் நைன்டீனால அதிகமா பாதிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிராவில ப்ராஜெக்ட் பிளாட்டினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மாத இறுதியில தொடங்கினாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பிளாட்டினா மூலமா ஐநூறு சீரியஸான நிலையில இருக்கக்கூடிய கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய உடம்புல பிளாஸ்மாவை செலுத்தி பிளாஸ்மா தெரபி மூலமா சிகிச்சை அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இலக்கு நிர்ணயிச்சுங்க அதுக்கு இப்போ செயல்பட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க மேலும் ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் ஐயாயிரம் கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு பிளாஸ்மாவா உடம்புல செலுத்தி பிளாஸ்மா தெரபி மூலமா சிகிச்சை அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் முடிவு செஞ்சிருக்காங்க உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அரசும் மக்களை காப்பாத்துறதுக்காக பல்வேறு வழிமுறைகளை கையாண்டுட்டு வர்றாங்க ஒரு புறம் வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குங்க இன்னொரு புறம் இந்த பிளாஸ்மா தெரபிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து கிரிட்டிக்கலா பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு வர்றாங்க இந்த பிளாஸ்மா தெரபி வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாவும் இந்தியாவிலையும் ஈவன் தமிழ்நாட்டிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கை தரக்க
அரசு காப்பாத்துறதுக்காக பல்வேறு வழிமுறைகளையும் நடைமுறைகளையும் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க சோ இந்த விஷயத்த வந்து மக்களும் உணர்ந்து அவங்க அரசுக்கு ஒத்துழைக்கும் போது கட்டாயம் கொரோனா வைரஸினுடைய இம்பாக்ட் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் கட்டாயம் குறைக்கப்படும் என்று நம்புவோமாக தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சியூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ